բարցր գրականություն արքմենիկ նիկոլոսյանի հետ բարցր գրականություն շարքի հերթական հաղորդման շրջանակում այս անգամ զրույցը տաղանդավոր արցակագիր ռաֆայել նահապետյանի գրամեքենա ժողովածուի շուրջ է գրականագետ արքմենիկ նիկոլոսյանը եւ գրողի որդին լրագրող հայկարամ նահապետյանը անդրադառնում են ոչ միայն նրա պատմվածքներին ու վիպակներին այլև ստեղծագործության ընդհանրապես Զրույցը նաև հրաշալի առի թե բացահայտել Ռաֆայել Նահապետյան գրողին եւ մարդուն որդու հայացքով։ Հայկարամ Ռաֆայել Նահապետյանի գրամ մեքենա ժողովածուն արդեն մի քանի տարի է կարծես թե տպագրվել է, դրվել են թերցողի սեղանին, ինչպես ընդունված է ասել, բայց վերջերս ես բախվեցի փաստի, որ այնուամենայնի նրանք ովքեր հետաքրքրված են Նահապետյանի արցակով, նրա գրքերով դժվարությամբ են գտնում գիրքը, էլ չասած որ նրա ժողովածուները ընդհանրապես քանակով շատ չեն եւ հասանելիություն էլ այդքան մեջ չի։ Ինչ ես կարծում եմ, հա այս քիչ հասանելիությունը նահապետյանի գրքերի իր հանդեպ անհետաքրությամբ է պայմանավորված թե ինչ որ բարդ արցակ ունի եւ ինչ որ տեղել հանիրավի է իր հանդեպ այդ անուշադրությունը շնորհակալություն արթմենիկ մի քիչ ժամանակագրորեն հետ գնալով գամ այսինքն առաջին գործներ առաջին գիրքներ ըստեյության որ տպվեց իր մահվանից հետո գրա մեքենան եւ եթե նախորդ իր ժողովածուները ըստեյության իր կյանքի եւ իր տարիքով մեծանալու եւ գրականության ինչ որ դինամիկայի հետ համահունչ էին այսինքն առաջինը հրաշեք նժույքներն էր երբ որ ես դեռ դպրոցական չի իշմում եւ որ դա տպվեց հետո հրաձգանի մեծ մրցանակը 89 թվական եւ այլ այսինքն իր հետ համընթաց գրքերը տպվում են բայց սա կարծես առաջին հետ հատընտիրն էր հա առաջին ծաղկակառներ դուք իրավացի եք որ այո այսինքն մաչելիության պակասի խնդիր կա հիմա դա ինչի հետ է կապված մի գուցե դա նրա հետ էր կապված որ մենք ունեցանք այդ մուցուցուր տարիները երբ որ ստեյության գրողները հայտնվեցին այդպես մի մեղմասած այլ է շատ դժվարին վիճակում գրականություն կամ չեր տվում կամ դժվար էր տվում կամ տպելուց հետո վեր ասենք այդ գրականությունը հապես տեսնում գրական թերթառում ենթարկե քիչ թվով տեղեց որտեղ գրողը նույնիսկ է շրջան կարող էր տվել եւ հիմա կարծես մտնում է այդ ռենեսանսի ինչ որ մի փուլը հա այսինքն սկսում են տպվել այդուն նաև ուրախեմ ասել անտարես հրատարակչության կողմից ժամանակակից հայկական արցակը սկսում է վերադառնա սկսում է տպվել կոշ չնչի տիրություն անող ապետք տպել ապետք եւ տպելուց հետո էլ տարածել ու զբաղվել ապետք այսինքն հիմա մտնում ենք այդ փուլը թե ուրիշ գրողների պարագայում այլ ժամանակակից կամ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի որոշ գրողների պարագայում դա արդեն տեղի է ունեցել արդեն տպվել են իսկ կարծես ռաֆայել նահապետյան դեպքում պետք է գանգ դեռ հետքետին ես հույսուն եմ որ նաև գալիք տարիք ունենանք հատընտիրը հորս գործերի եւ դա այդ կլինի այդ վերադարձը եւ հասանելության հարցը զով է գլուծվի այլ ձևով լուծվում է երբ որ օրինակ ասենք այլ հանդեսներում ապտվում կամ համացանցում այսօրվա դարի տեխնոլոգիաների մասին խոսանք եւ որ մարդ կարող է ասենք հերախոսով վերջնի մի պատմած կարթա ոչ թե գնա գրադարան կամ գրախանոթ հա այսինքն դա էլ մասնակի հարցին լուծում է տալի բայց դեռ էլի նորից ինչ որ մի նախնական փուլում է Սուսում եմ կեզ ասել, որ մենք այդպիսի փորձեր արեցինք գրանիշում էլի տարբեր կայքերում, նահապեսյանից պատվանստեր դրեցինք և ուղակի ապշել էինք են դիտումների առատությունից և ընթերցումից, որ կան, որտև թվում է թե չգիտեմ, բան բայց մի անգամից պատվանսկը իրենց առնում է տարերքի մեջ այդ տանում են։ Եվ քանի որ այդ տարերքի մեջ առնելու մասին խոսեցի, իմ հետաքրությունը Ռաֆայել Նահապետյանի Արցակի անդեպ, իշքան էլ տարօրինակ թվա, սկսվել է նրա վերնագրերի պոետիկայից, օրինակ Մեղեդի երևակայական ջութակի համար Շեքսպիրյան պատմություններ անիմանալի իմաստով գունատ հարթնացու կարևոր եւ երկրորդական մանրամասներով չգիտեմ աստիճաններ դեպի վեր նեղլի չգիտեմ քո դեպքում երևին փոքր յուրահատուկ հարստամա սպեցիֆիկայի առումով հեշտ է լինել գրողի որդին եւ կարդալ նրա պատմվածները դա այլ զգացողություն է դժվարացնում են ցերցելը հեշտ ասնում են ցերցելը եւ ամենակարևորը գնահատման պրոցեսը եթե հավանում ես նշանակում է նույն տանը չգիտեմ նույն միջավայրում ապրում է շատ տաղանդավոր մարդու հետ չես հավանում ահա ես հարաբերություն եմ ունենում դեմ շատ դիպուկ դիտարկում է որովհետև երևի եւ եւ այսինքն եւ հեշտ է եւ դժվարը ինչու է հեշտ որովհետև այո նույն տան մեջ ես ապրում ավելի հեշտ կարող ես իր հետ կոմունիկացիա մեջնել ասել քո ասելիքը լսել իր պատասխանը ու ինչ որ բան հասկանալ ու մի գուցե դու սխալ էր ընկալել կամ ինչ որ բան իր այդ քնարկել հա դժվարը որովհետև նաև ինչ որտեղ պարտավորեցնում է քես կարթալ Եվ ես ոչ գրականագետ եմ, ոչ ինքս իս գրող կհամար էի, եւ մի գուցե ես այդ որակները չունեմ, որ կարողանամ ճիշտ եւ շատ դիպուկ գնահատել, բայց դու 
Espes tentes by default in spesasma, pet ka karta su pet ka inchul karti kaitnes, u inchul harts numa u. Yes, ishme in furin kasmer, mi govat sek, mi asek vor ampaiman labna, asek vor vatna, vor vor zanzralia, vor vor dure chigali, asa vor tevies asma kawait pain chesgam, yes, uzumem kochkis karti klesem. Yes, amen in chayo, in short et vichaki mecher kesdun vor pet ka hosas, pet ka karti kaitnes, mi gutse kluhe chesano met ka masna get chess, bites, make it head shot in hosir gra kanutian masin. Yef, yes, and tarapes, noritza masu, im hamest kan. Nevas Kartikov, it grak on sooner in short hetakki dynamic Ivans. I think an Otanasuna canadin, if for in Kesk's grel at Rashek Nujukner, Topets Karsamutsun Yerekin, Rarachin, Gorset, Kain, Lav Gorset, and Mutse Vochat, Uzer Gorset, Heto Kamats Kamats, Hajor Gurkerum, Lav Patvats Kneri, Ramna Sirajana Patvats Kner. Sketsi Kanakov Shatana, Yev, Inusnakaneri, Mutsu Tarner, Temed, Yerkriamar, Tay Hamar, Tapas Bolois, Hasrakutian Hamar, Amna Dijvar name, but it's Grak Counts and Voraki or not, Lava Guin name. Ayo, I think a lunet, Neredin, Yerbaka, and Jutaki Amare, Jamana Gurvets, Etcher Jam, Nav Gurvets in Gorse or Heto, Topetsin, but Elinoris, Tertsville, Inusnakaneri, Michaver Kazarakanis, Kuzner, yes, Noritz is Tultamet, Anhamas Karsik Heitner, or Im Karsiko, Erkazarakaneri, Motarapes, Yekrot Kessits, Kamukzel Kazar, Yerekits, I speak such in short Ankumerginum. We have for it at Hosumink, Carthus in Kadachel Merzum. In short, Ulish Patas Han er Talevo chat concrete, but Carthus in Kate can dem Cherner or Grak and Utsan Mech in short, Barling Carthus Avali, Kitcher Matata, Kitcher Greuza, Shutuaki has their Patmas. Chenat as ever Anjoyon or a Hekat Nerin, I think, and you can keep her to Gre, I take at a shara, shot love, da Batsarutian or Pesk. We could say Karkov, you make Muse Batsarutun, Savok Sorti, Anna Bartman, that's Dair Webner, with the Fires, Tanapes Patum Vaskner, Yev, Vipakner, Sidum Gre, Avali shot Patum Vasner, but Web a Stevian at me Gorsner or in his shell of Petkeliner, Matimesh Lucid Sol Kerum as Vernagrov me Web. Bazma shirt vapor, nor it's at Hyastan in Sunakaner in Kadersk said Grel, a Jamanaka Shorjano with Dijvar Tainer Van Smerit, Gurhawa Heros Groger and Techkarna Grori Shuna, if a Stephmikic in Knakin Sagra Kambanka, or Tavit Gnichurata, the Du Kartatzeles. Ayo Kartatzel and Krim Hamar at Kartum, in Karachi, the Raspesasas, where Chats Red Savok Sertink, Chavartets, Vershnakan Teskichabret, Mista Smer Yesgi Tempte, as Arachin Zerkitseto, Vershnakan in Chalinel, or the Nakina Inca Gita. Yes, Chias, it in Usunakandi, Napetian is text of Tarsa Ket, Mesmanatan, the cut vault of Bolor and Grakana Gitakan Usuna, Sidusun, Revorum, Kvera Birumen, in Usunakandi Arsakin, Napetiani, Hamar, Espesmikayun, Ulavter, Nahatesel and Misht, Yendra, Patnavasteri Poetica, Arasnat Kutsuner and Nav Thematic, Arasnat Kutsuner, Kirpani, Yura took Benuita Vertef, Ankam Basmati Verimakti Karta Tat Marti, Kuraki, Kahianan, Rafael Napetiani, Stechsatz, Kirpani, Yura Hat Kutsamp. Imateli, Aznakan, as can the Jana Chelutani Mastov, Yev, Grakan Texti Bahum Nank, Shot Tarberin, Kank Vorova Prume Rafael Napetiana, Yev, and Martik Vijaknere, Yerevutan, Voron Sandi Pumeri, Grakan Sandwich. Chkar Dissonancy as the Gatso Hutsun. Hetak Kira, Gitek, yes, each Kianki and Masagitem, whatever Tesselem, whatever Gitem, yes, Chigitem, I think Jahel Jamana, Kamet Kanaf, Chigitem, Inkavonsa, Apre, Mikich Gitem. Kam Nunisk, Yefur Menk, I think him Gitaksa Kankiankumer, Irahe Chapume, Eli Migusa Shadbaner, yes, Kalam Teriak Linel, Yef Chilinel. But Kalam Espesasel, Ir Gorzerum, Iknak and Sagrakan, Yef, Irhet Aran Chutsun Unetso, Tarber, Dervagner Kan. Terevas da Grogner in Benoroshmi, Hat Kanishe. Karam Yent Hadrel or Shat Baner, Karo Rain, Aran Chutsunal, Iran's Nakani head, Waki, yes, at Kan Laf da Champat Kirasumana Mastunerov. But I think Orina Gramekina Gorti Mech, Ed Gramekina, Bore, a state champ Chatsela, Dai Gramekina net, Vorovetev, Inca Chansa, Hamakarch, yes, then Tovetsimi Hamakarch, Yev, Inca, Hamakarcho, Mian, Ha Harats, but Yepet Savoret, Jeff Chuzet Sapkart, Savoret, Inca Varsveler, Gramekina, Katosi, Inca Varsveler, Treat Me, Yunis. Gete Gramekinaki Sasar Kamara Tevi Chakum in Kushanakum Gre Gramekinav. Yev Etehka Kensa Grakan in Chormi Dervak. But Peskunisk Anuner Khan Vor Brnuma is a sink Kankum Netsat in Chortan of Neri Head. Et Armov, yes, Kase or Kensa Grutsun Kabats, Amena Met Aran Chutsuna Yerevi, Yet Anhames Chahanchi, Sparagam, Da et Horutsuna Vore Kar Gorzerum, Yev Kar Image or Pes Mart. I think an Inca Mim Az Navurutsuna, Entable Martans, once at Kara Jamer of Hosa. Եվ ինքը միշտ ինչ որ հետաքրքիր բան կասեր նույնիսկ ոլորտներ որոնք իր հետ այդքան մասնագիտորեն կապչուն եւ ինքը կարող է խոսա եւ ամենասիրած պատմվածքը կարծեմ մարդը թեղել է կես ասեմ գունա թարթնացու կարեւոր եւ երկրորդական մանրամասներով գործն է որ այդքո 
աստածի տրամաբանության բողակի ապշեցնում է նկարչության գրաֆիկայի ներկերի անգամ գույների այդքան խոշ իմացության որովհետև ուղակի անհնար է հակառակ պարագայում այդ հերոսներին կենտրոնացնել այնքան պես այսպիսի բանկը իննոսմականների արցակը գնահատող եւ գրականագետները դա կապեցին նաեւ այդքան նշած յուրահատկությունների հետ այդ տարիների երկրի իրավիճակ սոցիալական այդ պատերազմական դրությունը եւ այլն եւ այլն Եվ նաև համաշխարային գրականության նոր նոր ներթափանցած միտումներն էին Հայաստան, այն որ Կավկայի գրականության ոգով հա ավելի շատ Հայաստանյան Արցակը որպես տարածություն գնալով ներփակվեց։ Դարձավ կամ սրճարանային, եթե դուրս էին գալիս գրական իրականության մեջ սրճարանային փակ տարածություն կամ ընդհանրապես սենյակային մարդկային հարաբերությունները հավասարեցված էին գրեթե զրոյի մարդանդա ձգտում էր մենակության եթե խոսում էր ինքներ հետ էր խոսում չգիտեմ զրուցում էր ինքներ հետ էր զրուցում փակ տարածության գրականություն էր եւ եւ որ 2000-ական թվականներին էլի իրավիճակի գրականության վիճակի փոփոխություններով պայմանավորված Ռաֆայել Նապետյանի սերնդակից գրողները դուրս եկան ավելի բաց տարածություն Նապետյանը շարունակեց մնալ փակ սա էլ էր բնավորություն թե այնուամենայնիվ իր գրականության տիպն էր այդպես թելադրում Երևի պատճառներից մեկը որ ինքը օրինակ սկսեց չափրել Երևանում ինքը փոխադրվեց Երևանից դուրս եւ արդեն այդքան ակտիվ չեր որպեսի մտներ սենյակներ միգուցե ներկայանալ երկրորդ իր տեսակը այսինքն ինքը չեր սիրում այդպես գնալ չոր բրթել առաջ իր գործերը ինքը այդքան չուներ ինքը մտածում էր միգուցե որ գրականությունը լավնա ու ընթերցողը պետք է իր անկատեսնի կամ ուղակի ինքը ամաչում էր այսպես էլի որտեվ իր անդամիքը չէր բնորոշ էր ինքը չեր սիրի երբ է գնալ ինչ որ ման խնդրել եւ այլն այս կարգի բաներն է կարող են բարիերներ առաջացնել իր ճանաչելիության համար հա ու այն ինչ որ ինքը տպեց 2000-ականներին երբ տիրաժներ այդ քամես չարեսնում այս ամեն ինչու ինչ որ սուբյեկտիվորեն սամրապակից բայց հույսն է որ դեր արջևում է ես այդ նույն վիճակը որ կապ մեզ ասենք կենցաղի բնակության վայրի եւ բնավորության հետ նաեւ գրականություն է դարձել աստեյության որտեվ այդ նույն գույգեն խանջանի իր սերնդակից մյուս գրողների գրականության տարածությունն էլ ընդլայնվեց իրենց հերոսներ սկսեցին դուրս գալ տնից չփակվել հարաբերվել շփվել սիրային արկածներ ունենալ բայց նապետյան արցակ էլի մնաց այդ փակության մեջ ես միատ այդպես շատ կարևոր շփում եմ իշում նրա վերջի շրջանի գործերում այդ շեքսպիրյան անցերցումներ անիմանալի ավարտո պատնվածը որտեղ կա շփում բայց հետաքիր է որ դա էլ էլի փակ տարածության մեջ է վերելակում այսինքն վերելակի պարտադրած մոտիկությունն է դրդում նապետյան հերոսին շփվել ինչ որ կնոջ է սիրախախ սկսել եւ այլն եւ այլն ինքը մենակ էր ապրում ըստեյության 2000-ականներին երբ որ փոխադրվեց Երևանից ու միգուցե այդ մենակության ու մեկուսի ապրելու կենսա ձևը արտացոլվում էր նաև գրականության մեջ որտեղ այդ շփումը ավելի նվազ էր միգուցե սա կարող է պատճառ լինել որովհետև միգուցե ուսունականների ընկերախումբը հա ասենք պահեն այդպես է կոչվում հա ընկերներով այսինքն այն ժամանակ ինքը ավելի սոցիալական կյանքով էր ապրում ինքը ավելի ընկերների հետ էր տեսնում չգիտեմ Երևանի իրենցներ նկարիչներ միության սրճարանը կլներ չգիտեմ ռադիո տանդիմացի սրճարանը տեղ իրանք անան թա չփում են ու դա իրավաբան ինչու տրամադրություններ էր խմորում բայց այս մենակ կյանքը մի գուցե դա դերևս անխուսափելի ձևով այո արտացոլվել է մի այսպիսի հարցադրում կա որ մեր հաղորդումների շրջանակում պարբերաբար շրջանառում են գիտես ինքը շատ կարդացած մարդ ես եւ գաղտնիկ չի որ աշխարհում ինչքան գրքեր են ստեղծվում յուրաքանչյուրոր գրեթե եւ եւ որ ընթերցանության անգամ կոնկրետ որևէ գրողի կոնկրետ որևէ գրքի քարոզ է սանում կամ հորդորում ես կարդալ միշտ օրնակի մեջ ծագում է տվել հարցը եւ որ ինձ խորհուրդ են տալիս ինչու է այդ միլիոնավոր գրքերից ասենք հայկարամը ընտրել հենց սա կամ այդքան միլիարդավոր պատնավաստերից հայկարամը խորհուրդ տալիս հենց սա կարդալ այ եթե այդպես խորհուրդ տալու հանձնարարելու ինչ որ տեղ նաև պահանջելու պարտադրելու կարիք լինի ահա ինչ հատկանիշի ինչ ֆիշկայի էսպես հայերն ասած վրա շեշտը կդնես Ռաֆայել Նապետյանի արցակը ներկայացնելիս Երևի այն ձևով պետք է ծաղկակաղ արվի որ նախ հայտաբերություն ինչ որ չափով էր եւ այսինքն ողջ բազմազանություն բազմազանությունը այո որովհետեւ ինքը ունի գործեր որոնք իր ընդհանուր ասենք այդ ֆոնին շատ տարօրինակ հեքիաթ է գրել ուշադրություն սկսվում է բայց դա հեքիաթը եւ փոքրերի եւ մեծերի համար միգուցե 51-49-ը հարաբերակցությամբ մեծերի եւ 49-ը փոքրերի էլի որովհետեւ իմ կարծքով հեքիաթը այդպիսին է փոքրերի համար ես ուղակի ասենք այնտեղ հիշում եմ ունի չարկախարդ որը վերջում ավելի բարի է դուրս գալի քան թակարության մարտիկ այսինքն մարտիկ ընդունակ են բաներ որոնց չարկախարդ ընդունակ չէ այսինքն այսպես ինչ որ խորքային բաներ տալիս այդ բազմազանություն ուղակի որակները այսինքն այն ինչ որ ես ասացի ինոսնականների այդ կապված 2000-ականների այդ գործերը որոնք որակական գեղարվեստական որպես արժեքներ կարծում եմ ուժեղ են 
նաև շարքը, որինակ պատկերասրա շարքը, հա, որտեղ այո, շատ հզոր գործերակր է, նաև մի գուցե ինքն ցանապես մի գրող էր, որը պայքարում էր գրականությունը քաղաք բերելու համար, մի գուցե Երևան բառ իրագրականության մեջ չկա, բայց ուտես նոր դա քաղաքն է, քաղաքում են շփում, եւ դա իրոք իր համար նպատակ էր, համարյաթե ինքը միսիա էր համարում, որովհետեւ ինքը գրական ասպարեզ մտա մի ժամանակ, երբ որ մեր գրականությունը շատ անգամ կարող է վերաբերվել ասենք մի ֆոլկլորային կամ հուշերը մեր պատմական երկրի հետ կապված, որ ինքը ընդունում էր, գնահատում էր, բայց ինքը ուզում էր, որ լինի Երևանի գրականությունի ժամանակներն էին։ Այո, որ ինքը շատ սիրում էր, այսինքն ինքը շատ մոտ էր կամ ասենք Աբիգավայքանին միշտ շատ էր գնահատում, հատկապես հարավային տեն շարքը, որը ասենք Պարսկաստանի իր ապրաստարներն էր արտացուն, բայց ինքը ուզում էր Երևան, ինքը ուզում էր քաղաք Երևա իր գործերի մեջ բայց դրա կողքին ինքը ունի նաև գործեր որ գյուղի մասին են իր գյուղի որտեղ ինքը ամառային արցակուրդ էր անցկացում ասենք հորեղ բարները շարքը ստեյության հրաշեք նժույգներ պատմած կնայվ էլի այսինքն բազմազանության մեջ ես նաև սա կդնեմ որ ինքը ճիշտ է ուզում էր որ լիներ Երևանը մեր քաղաքը եւ հարաբերությունները քաղաքային Երևանին բայց ինքը կարար գրել ասենք իր հորեղ բարների մասին ինչ-որ սկան չլի մի գործ Ես այդ ասացիր ես էլ մտածեցի, որտեղ եվ որ ընկերներով նաև գրողական խմբով խոսում էինք առավել գրականության մասին, քաղաքի տաղու գրականություն, այս բարակապակությունը բարբերաբար ընդունում է մեր կոնկրետ է մեր զրույցներում եւ նաեւ այս ցետակիր բանկը։ Ես այդ նոր էի գյուղից եկել, այդ քաղաքի տաղ ասվածը համաբանվում էր որոշակի քաղցույցյան բազարների բաների հետ, բայց ահա Ռաֆայել Նապետյանի կերպարով եւ իր գրականությամբ ինձ համար գոն է քաղաքի տղա ասվածը արդեն լրիվ ուրիշ այսպես բովանդակություն ձեռք բերեց քաղաքի տղա որը իրապետում է էտիկետի ճաշակի բարձրագույն ձևերի շփման մեկ այլ մակարդակի հարաբերման մեկ այլ մակարդակի եւ իր գրականությունն էլ հայտ որ քաղաքային է շեշտեցիր ահա սա է բերում որը չասեմ առնվազն հետաքրքիր է բանավան որ մատուցված է գրողական իսկապես բարձր արվեստով իր լավագույն պատմվածներով եւ սա կարող է իսկապես խայս դառնալ որովհետեւ ընթերցողը տեսնի չասեմ անհետացող բայց քիչ-քիչ մեր կենցաղից բացակայող մի որակ որը մեզ համար շատ կարևոր է ովտեւ մենք ունենք այսօր լիքը նվաճումներ բայց սա ոք էտիկետի բարոյականության կենցաղարմով լիքը նահանջներ այսպես արձանագրում են այկարամ նաև գիտեմ որ ծրագեր ունես Ռաֆայել Նապետյանի ստեղծագործությունը էլի տարբեր ֆորմատներով ներկայացնելու գործում որովտեւ առևտրը եղել են շատ մեր հաղորդների շրջանակում ասել եմ կա գրողի բախտ ասվածը բախտերից մեկը նրան ուղեկցում է կենթանության օրոք երբ որ սկսում է լավ տպագրվել ընթերցողների բանակն է շրջապատում հրատարակիչներ են գիտեմ ձեռքի ձեռք են խլում համբավ եւ փարկ երբ կա հետ մահու փարկ որը էլի ինքը երևի ձեռք է բերում կենթանության օրոք այդ զավակների հոգատարությունն է իրենց հանդեպ թողաջառանգության հանդեպ այդ ձեռագրերի հանդեպ իրերի անունը չկորելու արտով իհարկե երկե ես վստահ եմ որ նրա տաղանդը եւ Պերացավանդը մեր գրականության մեջ վախտ է ուշ գնահատվելու է ըստ արժանվույն, բայց նաև այս խայտաբղե այդ բազմազան աշխարում պետք է նաև կոնկրետ քայլեր։ Այո, այսինքն ես պարտավորված եմ ինձ համարում դանելու, երանի կարողանայի հիմա շատ գլուխ գովալ ու ասել այսքան արել եմ, ավելի շատ երևի պետք է ասեմ դերպիտի անեմ քան ստա արել եմ։ Բայց վերջին տարիներին ինչ որ փոփոխություններ սկսվեցին։ Կապվածի մեջ եւ ինձնի ցանկախ մի ժամանակ որովհետեւ եւ գրանիշ ու տպվեց եւ հանդինում տպվեցին պատմվածքներ մասնավորապես գրամեքենան որը հետագայում օնլայն տարբերակով ընթերցվելուց հետո ինչպես իմացանք ամերիկյան համասերանի ուսանողները նույնիսկ մի քանի ուսանողական խմբեր ստեղծագործական կազմեցին որոնք միկրոֆիլմ էր փոքրիկ ֆիլմ էր այսինքն նկարահանեցին այս պատմվածքիրա եւ կարծես այս պայդրությամբ հայրիկիս ամենահայտնի գործը գրամեքենանը որը իրոք շատ լավ գործա բայց ինքը ունի նույն որակների սուբյեկտիվ կարողանան չի բայց նույն որակի պլյուս մինուսով բազմաթիվ ուրիշ պատմվածքներ այսինքն այդ համագործակցությունը տվյալ դեպքում անդինի հետ կամ արդեն նաև անտառես հրատարակ չատան հետ այն նախնական միգուցե մինիմալ քայլերն են որ ես անում եմ իսկ հետագային առաջին եւ ամենա մեծ ու երևի ամենա դժվար գործը պետք անի հասկանալ ինչ անել անավարտ վեպի հետ թողնել անավարտ ու տպել որը նույնպես տարբեր է բնականաբար շարունակել չեն կարող այո բայց այ ես չգիտեմ ինչ անեմ ես անկեղծ եմ ասում որովհետեւ ընդհանուր իսկ մուտքը ես կարդամ ու փորձեմ հասկանալ ինքը ոնց կփոխեր կամ չէ այսինքն սա իմ համար դիլեմայա որի ձեզ դեռ պետք է գլուխ անեմ ես դեռ չեմ հասկանում իրոք ինչպես վարվեր բայց գիտեմ որ մի բան պետք է անել որովհետեւ վեպը լավ գործա եւ իր միակ վեպն է ինքը պատմվածներ վիպակներ է շատ գրում պիեսներ նաեւ բայց ոչ վեպ այսինքն ամ պայման պետք է ժամանակի ընթացքում զբաղվեմ մեր ու կնդիրներին երևի թե հորդորենք եթե մինչ այս չեն կարդացել ապա մեր զրույցից հետո ամ պայման գնալ գուգլում որոնել ռաֆայել նապետյան անունը 
Ես ուղակի վստայրսում եմ, որ ձեր կբերեն սիրած գրող արնվազը։ Այո, ես ձեր այդ համաձայն եմ և կարող եմ ուղակի երկրորդել, ամեն ճանմեր ընթերցողի համար։ Իր համար ընթերցողի արձագանքը, ինչպես իմ ասում են վիդբակը, նույնիսկ եթե դա իր արդեն կյանքից հետո է, դա ամենա կարևորներ։ Եթե որ ես փոքր էի տարիքով, ես միշտ եղել եմ Ռաֆայել Նահապետյանի տղան, այսինքն գրական շրջանակներում ռադիոտուն եւ որ ես գալիս էի ինքներ անվանի եւ հետո ինչ որ կարծես կամաց կամաց նույնիսկ մի պահ հերոստատեսության շնորհի ոչ որ ես ինչ որ շնորքի էի տիրապետում, կարծես փոխվեցին տեղերը։ Բայց ես նորից հետ փոխվի ու ես նորից դառնամ Ռաֆայել Նահապետյանի տղան ու ինքը լինի այն աշխարհահրճակ Նահապետյանը եթե կարելի ասել մեր տնից հանրահայտ, որտեվ ինքը իր գրականությունը արժանի է եւ կարծում դեռ պետք է գնահատվի։ Կարդանք եւ սպասենք Ռաֆայել Նահապետյանի վերադարձին, մեծ վերադարձին։ Սա իմ եւ իմ հյուրի տեսակետն էր գրքի մասին։ Կարդացեք գիրքը եւ ձևավորեք սեփական տեսակետ գրքի շուրջ եւ ինչու՞ չէ, ունեցեք ձեր զրույցները բարձր գրականության մասին։ 